আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে করোনায় আরও একজন চিকিৎসক সহ তিনজনের মৃত্যু একদিনে সর্বোচ্চ 665 জন আক্রান্ত মোট সংক্রমিত 9000 ছাড়ালো ঘরে থাকার নির্দেশ উপেক্ষা করে ঢাকায় আসছে মানুষ বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ অনিশ্চয়তায় দেশের প্রায় সাড়ে 4 কোটি শিক্ষার্থী গণপরিবহন চালু হলে দেয়া হবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই ছাড়িয়ে যাচ্ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড মারা গেছে আরো 7 বাংলাদেশি শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে সর্বোচ্চ 665 জন আক্রান্ত হয়েছে 5368 জনের নমুনা শনাক্ত করে প্রায় 11 শতাংশের করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় এ নিয়ে মোট আক্রান্ত হয়েছে 9455 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে আরো জানানো হয় এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন আরো দুজন বিস্তারিত একরামুল হক সাইমে রিপোর্টে কদিন পর পরই আগের রেকর্ড ভেঙে বেড়ে চলেছে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আক্রান্তের 57 দিনে করোনা পজিটিভ হয়েছে 665 জন 5368 জনের পরীক্ষা করে দেখা যায় এদের প্রায় 11 শতাংশ করোনায় আক্রান্ত এ পর্যন্ত 81434 জনের নমুনা পরীক্ষা করে দেশে করোনা পজিটিভ পাওয়া যায় 9455 জন গড়ে 100 জনের পরীক্ষা করে 12 জনের করোনা শনাক্ত হয় এতদিনের মধ্যে আজকে সর্বাধিক 24 ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে 665 জন উত্তরোত্তর আমাদের করোনা পজিটিভ রোগী আমাদের শনাক্ত বেশি হচ্ছে এবং আজকে সর্বাধিক হয়েছে এই যদি আমরা এই নিয়মগুলো না মেনে চলি তাহলে হয়তো অতি দ্রুতই এই সংখ্যা আরো অনেক বেশি বেড়ে যাবে একই সময়ে দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে দুজন প্রাণ হারিয়েছেন তাদের একজন রংপুরের আরেকজন নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা 11 থেকে 20 বছর বয়সের একজন এবং 60 উর্ধ্ব এক এবং এই পর্যন্ত তাহলে আমাদের মৃত্যু দাঁড়ালো 177 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় সবচেয়ে 24 ঘন্টা আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে 65 জনকে বর্তমানে 1637 জন আইসোলেশনে রয়েছেন অনলাইন বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানিয়েছেন করোনা রোগী সুস্থ হওয়া ও হাসপাতাল ত্যাগ করার জন্য নতুন গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে তা মেনে সারা দেশে 1063 জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ঢাকা সিটির মধ্যে হাসপাতালগুলি থেকে ছাড়া পেয়েছেন 624 জন এবং বিভাগের বিভাগের থেকে ছাড়া হয়েছে 439 জনকে নতুন যে ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কমিটি রোগী সুস্থতার যে ক্রাইটেরিয়া ঠিক করেছে এই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী এই সব রোগী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন গত 8 মার্চ দেশে প্রথম করোনায় সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্তের ঘোষণা আসে আর 18 মার্চ প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে 24 ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করেছে ইকরামুল হক সাইম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে প্রফেসর কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত মনিরুজ্জামান নামে আরো একজন চিকিৎসক মারা গেছেন রোববার বিকেলে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে মারা যান তিনি প্রফেসর মনিরুজ্জামান বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বুয়েটের আবাসিক চিকিৎসক ছিলেন তাছাড়া তিনি রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতাল সহ কয়েকটি হাসপাতালের কনসালটেন্ট হিসেবে কাজ করতেন তিনি একজন হেমাটোলজিস্ট ছিলেন এর আগে গত 15 এপ্রিল সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর মইনুদ্দিন করোনায় আক্রান্ত হয়ে ঢাকায় মারা যান এ পর্যন্ত মোট 550 জনেরও বেশি চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে করোনা ভাইরাস নারায়ণগঞ্জে প্রাণ কেড়ে নিয়েছে আরো দুজনের জেলাতে এ নিয়ে মারা গেছে মোট 48 জন আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা 1026 জন করোনার উপসর্গ নিয়ে বরিশালে মারা গেছে এক নারী এছাড়া প্রায় সব জেলাতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে বলে জানা গেছে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করেন মনির আহসান নারায়ণগঞ্জে দিন দিন বাড়ছে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা নতুন করে দুইজন প্রাণ হারানো সহ 25 জন আক্রান্ত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয় এই জেলাতেই 48 জনের মৃত্যু সহ আক্রান্ত হয়েছে 1026 জন তবে আশার কথা এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছে 52 জন শিল্পাঞ্চলে 300 গার্মেন্টস চালু হওয়ায় শহরে জনসমাগম বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে 40 বছর বয়সী এক নারীর মৃত্যু হয়েছে জ্বর সর্দি কাশি ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে করোনা ওয়ার্ডে ভর্তি ছিলেন তিনি আর বরিশাল বিভাগের তিন জেলায় করোনায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 6 জন 
সিলেটে এক নার্স সহ আরও চারজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজে ৯৪ জনের নমুনা পরীক্ষার পর তাদের শনাক্ত করা হয় ঠাকুরগাঁয়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে আরও তিনজন জেলা সিভিল সার্জন জানিয়েছেন আক্রান্তদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে নেওয়া হয়েছে আক্রান্তরা নারায়ণগঞ্জে কাজ করতেন খুলনায় দুজন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে খুলনার সিভিল সার্জন ডাক্তার সুজাত আহমেদ জানান আক্রান্ত দুই নারী গার্মেন্টস কর্মী নারায়ণগঞ্জ থেকে খুলনার নিজ গ্রামে আসার পর তাদের হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয় জামালপুরে নতুন করে আরও সাতজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল চুয়াত্তর জনে নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সহকারী কমিশনার পাঁচ স্বাস্থ্যকর্মী ও নারায়ণগঞ্জ ফেরত একজন রয়েছে ময়মনসিংহে এক নার্স সহ চার স্বাস্থ্যকর্মী করোনায় আক্রান্ত হয়েছে এ নিয়ে হাসপাতালে কর্মরত একত্রিশ চিকিৎসক ষাট স্বাস্থ্যকর্মী ও স্টাফ আক্রান্ত হয়েছেন রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়াই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা এ নিয়ে হাসপাতালের প্রধান ফটকে বিক্ষোভ করে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা এর মধ্যে সেখানে কয়েকজন ডাক্তার ও কর্মচারী করোনায় আক্রান্ত হওয়ায় হাসপাতালটি লকডাউন করা হয়েছে অস্থায়ী ক্যাম্প খুলে জরুরি চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে এটিএন বাংলায় সংবাদ প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে এক সপ্তাহ প্রায় স্থবির থাকার পর ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেত্রকোনার জেলার রোগীদের নমুনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে একশো সাতানব্বই জনের নমুনা পরীক্ষায় নয় জন করোনা রোগী পাওয়া যায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খেলাফত নেতার জানা যায় অংশ নেওয়া তিন উপজেলায় আট গ্রামের বাসিন্দাদের চোদ্দ দিনের হোম কোয়ারেন্টিনের নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে এদের মধ্যে কারো করোনার লক্ষণ আছে কিনা তা জানার জন্য গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য ও নমুনা পরীক্ষা করছে স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা সাভারে করোনা ভাইরাসের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া অসহায় মানুষের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোর অফ মিলিটারি পুলিশ সেন্টার অ্যান্ড স্কুল সেনা সদস্যদের বরাদ্দকৃত রেশন থেকে সাভারের পাথুলিয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে এ ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয় জয়পুর হাটে দেড় হাজার অসচ্ছল আনসার ও ভিডিপি পরিবারের মাঝে চাল ডাল তেল সহ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঘরে থাকার নির্দেশ উপেক্ষা করে ঢাকায় আসছেন হাজার হাজার মানুষ বাণিজ্যিকভাবে চলাচল করা ব্যক্তিগত পরিবহনে গায়ে গা ঘেঁষে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসছেন তারা তাদের মধ্যে অনেকের অভিযোগ ছুটির আওতায় থাকার পরও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান বাধ্যতামূলকভাবে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেয় তারা ঢাকা ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন ফজলে রাব্বি রিপোর্ট ঢাকামুখী এই মানুষগুলোর সাথে কথা বলে জানা গেল তারা সবাই করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ সম্পর্কে জানেন তারা এও জানেন সংক্রমণের জন্য রাজধানী ঢাকা এখন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ তারপরও স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বহুগুণ বেশি খরচে দলে দলে ঢাকায় আসছেন এসব মানুষ ঢাকায় ফেরে এসব মানুষের অনেকেই বললেন কর্মক্ষেত্রে যোগদানের নির্দেশেই ঢাকায় ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন তারা মানুষের এই ঢলে বিস্ময় জানান রাজধানীতে ঢোকার মুখে চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা পথে নামার সন্তোষজনক কারণ দেখাতে ব্যর্থ ব্যক্তিগত পরিবহন গুলোকে জরিমানা করা ও ফিরিয়ে দিল মানুষের ঢল আটকাতে পারছেন না তারা সাধারণ মানুষের অজুহাতের শেষ নাই বিভিন্ন রকম বিভিন্ন অজুহাতে যাচ্ছে বাট আমরা এটাকে ভ্যালিডেট করে দেখতেছি যে আসলে এটার নির্দিষ্ট কোনো সত্যি কোনো কারণ আছে কি না অন্যান্য জেলা থেকে আসা সাধারণ মানুষের ঢলের পাশাপাশি রবিবার রাজধানীর ভেতরে যানবাহন ও সাধারণ মানুষের অবাধ চলাচল করতে দেখা যায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সরকারের ঘরে থাকার নির্দেশনা উপেক্ষা করেই রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষ যেহেতু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা শুরু থেকেই বলে আসছিলেন করোনা ভাইরাস মোকাবেলার অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে ঘরে থাকা তাই সাধারণ মানুষের এই ঘর থেকে বেরিয়ে আসায় করোনা ঝুঁকি আরও বহুগুণে বেড়ে গেল এ কথা বলাই যায় ফজর আব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা তৈরি পোশাক কারখানায় শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে বলে সতর্ক করে দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জায়েদ মালিক তিনি এও বলেন বিপুল সংখ্যক মানুষ করোনায় আক্রান্ত হলে চিকিৎসা দেওয়ার জায়গাও পাওয়া যাবে না সচিবালয়ে কলকারখানা খোলার বিষয়ে এক বৈঠক শেষে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় শ্রমিকদের আসা যাওয়া ও থাকার জায়গার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
করোনা পরিস্থিতিতে অনিশ্চয়তায় পড়েছে দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী আগামী সেপ্টেম্বরের আগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সম্ভাবনা কম এর আগে হচ্ছে না এইচএসসি পরীক্ষাও তবে গণপরিবহন চালু হলে দেয়া হবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এটিএন বাংলাকে এসব তথ্য জানিয়েছেন আন্তঃ শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জেয়াল হক দীর্ঘ বিরতি পুষিয়ে নিতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্লেষকরা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল বন্দি জীবনে আনন্দ খোঁজার চেষ্টা করছে শিশুরা কখনো ঘরে বসে খেলে কখনো বা টিভি দেখে কেউ আবার ঘুরি উড়িয়ে একঘেয়ামে কাটাবার চেষ্টা করছে করোনার কারণে তাদের শিক্ষা জীবনে দীর্ঘ বিরতি সহসাই তা শেষু হচ্ছে না পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সেপ্টেম্বরের আগে খুলছে না শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হচ্ছে না এইচএসসি কিংবা স্কুলের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষাও তবে বছর শেষের শিক্ষা ক্যালেন্ডার ঠিক রাখার ছক তৈরি করছে শিক্ষা বোর্ড এসএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ আমরা শেষ করেছি গণপরিবহন চালু হলেই এটি সংগ্রহ করতে পারবো এরপরে বিশ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রদান করতে পারবো আগামী যে পরীক্ষাগুলি আছে বিশেষ করে জেএসসি পরীক্ষা কিংবা দু হাজার একুশের এসএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষা এই পরীক্ষাগুলির উপরে এই দীর্ঘ বন্ধ কি প্রভাব পড়বে সেটি নিয়ে আমরা আলাপ আলোচনা করছি এবং বিজ্ঞজনের মতামত নিয়ে নিশ্চয়ই দীর্ঘমেয়াদী একটি সমাধানের পথ খুঁজে পাব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করা হচ্ছে নেওয়া হচ্ছে বেতনও আমরা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অনুরোধ জানিয়েছি যেন এ সময়ে অভিভাবকদের নিকট থেকে বেতন নেওয়া নেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ না করে করোনার ছুটিতে সংসদ টিভির মাধ্যমে প্রথম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাস নেওয়া হচ্ছে তবে এর মান নিয়ে এরই মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে শিক্ষা বিষয়ে যেগুলো করানো হচ্ছে টিভি অনলাইন অথবা মোবাইল ফোনেও সেগুলোর মানটা যেন যতটুকু সম্ভব নিশ্চিত করা যায় পরিকল্পনা আমাদের করতেই হবে আসু তো আছি মধ্যমেয়াদি দীর্ঘমেয়াদি যেদিন স্কুল খুলবে সেদিন যেন আমরা মোটামুটি একটা প্রস্তুতি নিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে আনতে পারি তাদের লেখাপড়ার যে গ্যাপটা হয়ে গেছে সেটা যেন ন্যূনতম জায়গায় থাকে তবে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষকের উপর নির্ভর না থেকে বাড়িতেও সন্তানদের লেখাপড়া তদারকির পরামর্শ বিশ্লেষকদের মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা এপ্রিল ও মে মাসের জন্য সব ধরনের ব্যাংক ঋণের সুদ আদায় স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক করোনা পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাংলাদেশ ব্যাংক এক প্রজ্ঞাপনে জানায় গত পহেলা এপ্রিল থেকে আগামী একত্রিশ মে পর্যন্ত বিনিয়োগকারীদের ওপর আরোপিত সুদ আদায় করা যাবে না উক্ত সময়ের মধ্যে কোনো ব্যাংক ঋণের সুদ নিয়ে থাকলে তার সমন্বয় করতে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশ অমান্য করে করোনা মহামারীতেও কয়েকটি ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে ঋণের অতিরিক্ত সুদ নিচ্ছে চার্জ করছে বাড়তি ফিও এসব অভিযোগ জানিয়ে গ্রাহকরা বলছেন ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ না মানায় দিন দিন বাড়ছে ঋণের বোঝা এমন পরিস্থিতিতে চক্রাকারে নেওয়া সুদের অর্থ অ্যাকাউন্টে ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন অনেকে আরও জানাচ্ছেন সরফুল আলম করোনা ভাইরাসের কারণে স্থবির জনজীবন নেই আগের মতো ব্যবসা বাণিজ্যও সীমিত আকারে চলছে ব্যাংক লেনদেন এমন পরিস্থিতিতে পনেরোই এপ্রিল বাংলাদেশ ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডের উপর বিলম্ব ফি নিয়মিত সুদের উপর অতিরিক্ত বা চক্রাকারে সব ধরনের সুদ একত্রিশে মে পর্যন্ত মৌকুফের নির্দেশনা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে তাতে আরও বলা হয় অতিরিক্ত ফি নেওয়া হলে তা সমন্বয় করতে হবে তবে এরপরও কিছু কিছু ব্যাংক ক্রেডিট কার্ডে বাড়তি বিল নিচ্ছে বলে অভিযোগ করছেন গ্রাহকরা এমন পরিস্থিতিতে ক্রেডিট কার্ডের অতিরিক্ত ফি দ্রুত ফেরত দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ব্যাংকাররা 
করতে সেই ফিসটা ফি দিতে হবে অ্যাকাউন্টে ফি দিতে হবে অবশ্যই বাঞ্ছন কোন কোন ব্যাংকের হয়তো সিস্টেম এটা এলাও করছে না বা সেই ক্ষেত্রে ম্যানুয়ালি করা হচ্ছে আমরা বাজারে ব্যাংকে এই সমস্ত ক্রেডিট কার্ড পেমেন্ট আপনারা দেখছি এবারে নিশ্চিত থাকতে পারেন যে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের যেটা বলা হচ্ছে সেভাবে আমরা পরিপালন করার চেষ্টা করছি নির্দেশনা অমান্য করলে দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এরকম বিলম্ব ফি যদি নেয় বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে যদি এইটা ধরা পড়ে অবশ্যই অবশ্যই ফি অ্যাকশন নেওয়া হবে তাদের তো আমরা বলিনি যে তুমি ইন্টারেস্টই নিবা না তা তার বলিনি তা যদি বলা না হয়ে থাকে তাহলে তারা যদি এর ভাইরেশন করে তাহলে অবশ্যই এটা পানিশমেন্ট হবে আমরা অবশ্যই সেটা দেখবো ক্রেডিট কার্ডের বিপরীতে নেওয়া অতিরিক্ত ফি দ্রুততার সাথে সমন্বয় করার দাবি জানিয়েছেন গ্রাহকরা শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে বিমান চলাচল বন্ধ থাকায় সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন প্রদেশে মারা যাওয়া প্রায় একশো প্রবাসী বাংলাদেশের লাশ দেশে পাঠানো যাচ্ছে না বলে নিশ্চিত করেছেন সেখানকার কমিউনিটি নেতারা তারা জানান করোনা ভাইরাস সংক্রমণ ছাড়াও বিভিন্ন কারণে মারা যান এসব প্রবাসীরা শুধু দুবাইতে পঁয়তাল্লিশটির বেশি লাশ বিভিন্ন হাসপাতালের মর্গে আছে এছাড়া আবুধাবি আল আইন সারজা ও অন্যান্য প্রদেশের হাসপাতালের মর্গেও বাংলাদেশিদের লাশ রয়েছে এ বিষয়ে দুবাইয়ের কনসাল জেনারেল ইকবাল আহমেদ খান জানিয়েছেন ফ্লাইট চালু হওয়ার অপেক্ষায় আছেন তারা ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে এটিএন বাংলার গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি চৌধুরী হাসান মাহমুদ দুর্বৃত্তের হামলায় আহত হয়েছেন রোববার সন্ধ্যায় মকসুদপুর উপজেলার পানিচর বাস স্ট্যান্ডে এ ঘটনা ঘটে রাতে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এ সময় সাথে থাকা ক্যামেরাম্যানও আহত হন এ বিষয়ে এটিএন বাংলার গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি হাসান মাহমুদ জানান মকসুদপুর উপজেলায় ত্রাণ বিতরণে অনিয়মের সংবাদ সংগ্রহ করায় তাকে ও ক্যামেরাম্যানকে পানিচর বাস স্ট্যান্ডে আটকিয়ে কয়েকজন লাঠি দিয়ে মারধর করে এ ঘটনায় ক্ষোভ জানিয়েছে স্থানীয়রা দেশকে এগিয়ে নিতে মুক্ত স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সচিবালয়ে অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন সরকারের সমালোচনা করতে গিয়ে বিএনপি নেতারা মিথ্যাচার করছেন বলে মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী আমরা মনে করি যে মুক্ত স্বাধীন গণমাধ্যম একই সাথে দায়িত্বশীল গণমাধ্যম রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত স্বাধীন এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যম একটি রাষ্ট্রকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এবং একটি বহুমাত্রিক সমাজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এসপি নোয়াপাল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এই অভিযোগ করেন রুহুল কবির এসপি আরও বলেন সরকারের অজ্ঞতা এবং অবহেলায় দেশে করোনা পরিস্থিতি দিন দিন ভয়াবহ আকার ধারণ করছে দেশের প্রায় সর্বস্তরে করোনার সামাজিক সংক্রমণ শুরু হলে অধিকাংশ রোগীর কন্ট্রাক্ট ট্রেসিং করা হচ্ছে না প্রতিদিন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে নতুন রোগীর যে হিসাব দেওয়া হয় সেখানে ফলোআপ রোগীরা যুক্ত কিনা তাই স্পষ্ট করা হয় না সন্দেহজনক রোগীরা ফোন করে দশ দিন অপেক্ষা করেও নমুনা দিতে পারছে না চোদ্দ দিনের জায়গায় সতেরো দিন হাসপাতালে ফেলেও দ্বিতীয় পর্যায়ে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করতে পারেন এই অবস্থায় গোপনে হাসপাতাল ত্যাগ করছেন অনেক রোগী প্রতিদিনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর রেকর্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে দেশটিতে গত ২৪ ঘন্টায় আরও সাত বাংলাদেশের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে মোট দুইশো পঁয়ত্রিশ জন বাংলাদেশের মৃত্যু হল নিউইয়র্ক থেকে কানু দত্তের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহিদুল আলম যুক্তরাষ্ট্রে ভালো নেই প্রবাসী বাংলাদেশিরা দেশটিতে গত ছেচল্লিশ দিনে প্রকৌশলী চিকিৎসক পুলিশ সাংবাদিক কমিউনিটি নেতা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সহ প্রাণ হারিয়েছেন দুশো জন বাংলাদেশি করোনা পরিস্থিতির মাঝে এবছর যুক্তরাষ্ট্রের ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা রোজা পালন করছেন একটু ভিন্নভাবে নে রমজানের আগের সেই আমেজ সেই সাথে সংকট রয়েছে খাদ্য সরবরাহেরও অনেক জিনিসই আছে যেগুলি রোজার মধ্যে আমরা প্রচুর পরিমাণে মানুষ চায় কিন্তু এই জিনিসগুলি সাপ্লায়ারে যেহেতু দিতে পারতেছে না একটু দামটা বেড়ে গেছে একটু দিতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে করোনার প্রাদুর্ভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতার কিনছেন স্থানীয়রা নিউইয়র্কের বাংলাদেশি অঞ্চল জ্যাকসন হাইটস জ্যামাইকা ব্রুকলিন সহ সব জায়গায় রেস্তোরাঁগুলোতে ক্রেতার সংখ্যাও বেশ কম 
তবে সামনের দিনগুলোতে ক্রেতা সংখ্যা বাড়বে বলে আশা করছেন ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর রমজান মাসে এখানকার দোকানগুলোতে মূল্য ছাড় সহ নানা রকমের ইফতারি নিয়ে প্রতিযোগিতা চললেও এবছর তেমন কিছুই নেই ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা নিখোজ ফটো সাংবাদিক ও দৈনিক পক্ষকালের সম্পাদক শফিকুল ইসলাম কাজলকে যশোরের বেনাপোল সীমান্ত থেকে উদ্ধারের পর কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে আদালত দেড় মাসেরও বেশি সময় নিখোঁজ থাকার পর বিজিপি শনিবার দিবাগত রাতে বেনাপোল সীমান্ত থেকে তাকে উদ্ধার করে বিজেপি জানিয়েছে শনিবার রাতে সীমান্ত এলাকার সাদিপুরের একটি মাঠ থেকে তাকে উদ্ধার করে একুশ ব্যাটালিয়নের টহল দল পরে অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাকে পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হয় এরপর তাকে যশোর আদালতে হাজির করা হয় রোববার বিকেলে শফিকুল ইসলাম কাজলকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন যশোরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মনজুরুল ইসলাম যদিও তাকে পাচ্ছি না সাথে কিন্তু সে যে বেঁচে আছে আর নিরাপদ এটার জন্য আর কি আমরা শুধু আলহামদুলিল্লাহ ছাড়া কিছু বলছি না বাবা সকল দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছেন আর সকলকে বলেছেন যে তার জন্য খোঁজ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আর তারা জানি আপনারা সবাই জানি সবসময় বাবার খবরটা নেন যে বাবার কি হয় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রাঙ্গামাটি সাজেক থেকে যতীন ত্রিপুরা নামে এক যুবকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টারে চট্টগ্রামে নেওয়া হয়েছে গত উনত্রিশ এপ্রিল জুন চাষের সময় পাহাড় থেকে পড়ে আহত হন তিনি জোপই বিজেপি ক্যাম্পে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় তবে আঘাত গুরুতর হওয়ায় সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে তাকে প্রথমে চট্টগ্রাম সেনানিবাস এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় রংপুরে পীরগঞ্জে করোনা ভাইরাসের ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ সহায়তা দিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী সহায়তা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব রেজাউল হাসান স্পিকার নিজস্ব অর্থায়নে এবং গ্রিন ভিশন সঞ্চয় ও ঋণদান সমবায় সমিতি লিমিটেডের পীরগঞ্জ শাখার উদ্যোগে খেজমতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে এ ত্রাণ বিতরণ করা হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জাহাঙ্গীর আলম বুলবুল এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক সংবাদ সৌদি আরবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসে গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন এক জন এ নিয়ে দেশটিতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতাশ হাজার এগারো জনে আর নতুন করে করোনায় মৃত্যু হয়েছে আট জনের এ পর্যন্ত সৌদি আরবে করোনায় মারা গেছে একশো চুরাশি জন অন্যদিকে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন চার হাজার একশো চৌত্রিশ জন সৌদি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এসব তথ্য জানিয়েছে ইফতারের সময়সূচি আজ ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা তেত্রিশ মিনিট রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা চল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে ছয়টা চব্বিশ মিনিট সিলেটে ছয়টা আটাশ মিনিট খুলনায় ছয়টা বত্রিশ মিনিট বরিশালে ছয়টা একত্রিশ মিনিট রংপুরে ছয়টা চল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা চৌত্রিশ মিনিট সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক মুশফিকুর রহিমের ইতিহাস গড়া ব্যাটটি নিলাম থেকে কিনতে চান বাংলাদেশের ওয়ান ডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল দুই হাজার তেরো সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গলে নিজের ও দেশের হয়ে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন মুশফিক এবার সেই সারক করোনা ভাইরাসের দুর্গতদের সহায়তায় নিলামে তুলবেন এ কথা গত উনিশ এপ্রিলই জানিয়েছিলেন মুশফিক শনিবার রাতে ইনস্টাগ্রামে মুশফিকের সঙ্গে এক আড্ডায় সেই ব্যাটটি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তামিম দেশের ওপেনার জানান সাধ্যের মধ্যে থাকলে তিনি এই নিলামে অংশ নেবেন এ সময় মুশফিক সামর্থ্যবান সবাইকে অসহায়দের সহায়তার জন্য বেশি মূল্যে ব্যাটটি কেনার আহ্বান জানান শেষ করার আগে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দেশে করোনায় আরও একজন চিকিৎসক তিনজনের মৃত্যু একদিনে সর্বোচ্চ ছয়শো পঁয়ষট্টি জন আক্রান্ত মোট সংক্রমিত নয় হাজার ছাড়াল
ঘরে থাকার নির্দেশ উপেক্ষা করে ঢাকায় আসছে মানুষ বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ অনিশ্চিত দেশের প্রায় সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থী গণপরিবহন চালু হলে দেওয়া হবে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিনই ছাড়িয়ে যাচ্ছে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর রেকর্ড মারা গেছে আরও সাত বাংলাদেশি পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ